প্রিয় শিক্ষার্থী মোহনাস অনলাইন কলেজে তোমাদের সুস্বাগত আমরা আজকে প্রোগ্রামিং ক্লাসে আমরা লেকচার 5 নিয়ে আলোচনা করব মোহনাস কলেজে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধ্যাপক পঞ্চম অধ্যা এবং প্রোগ্রামিং ভাষা নিয়ে আজকে আলোচনা করব আজকের বিষয় হলো আমরা কিভাবে প্রোগ্রামিং ভাষাগুলো বা সি প্রোগ্রামগুলো রচনা করতে পারি বা লিখতে পারি এই প্রোগ্রামিং ভাষা শিখতে হলে তোমাকে অবশ্যই কিছু ধারণা আমাকে নিতে হবে যে বেসিক ধারণাগুলো আমরা আগে গত চারটি ক্লাসে আমরা বেসিক ধারণাগুলো রিভিউ করা হয়েছে এবং সেগুলো তোমরা ভাষায় অবশ্যই পড়ে নিয়েছো সেক্ষেত্রে চারটি ক্লাসের মাঝে আমরা অ্যালগরিদম ফ্লোচার্ট যে কিভাবে আমরা সহজে কোনো প্রোগ্রামে বা কোনো বিষয়কে আমরা সহজেই অ্যালগরিদম ফ্লোচার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারি এবং অ্যালগরিদম ফ্লোচার্টের মাধ্যমে আমরা সি প্রোগ্রাম করতে পারবো সেই বিষয়ে আমরা কিছু ধারণা নিব আমি মোহাম্মদ এহসানুল হক লেকচারার ডিপার্টমেন্ট অফ আইসিটি মোহাম্মদ নেসা গব মহিলা কলেজ তাহলে আজকে সি প্রোগ্রামের যে বিষয়গুলো বা সি প্রোগ্রামের ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলোর অংশ হিসাবে আজকে আমাদের বেশ কিছু বিষয় আমাদের জানা ধারণা নিতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা সি প্রোগ্রামের দেখো কিছু ধারণা নিচ্ছি উনিশশো সত্তর সালে যুক্তরাষ্ট্র এটি অ্যান্টি ওয়াইল ল্যাবরেটরিতে ডেনিস্ট্রিচি এই ভাষাটা উদ্ভাবন করেন সিস্টেম এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম তৈরির ক্ষেত্রে এই ভাষা বেশ জনপ্রিয় সিস্টেম বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম বা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলো তৈরির ক্ষেত্রে এটা জনপ্রিয় ভাষা এবং স্ট্রাকচার এবং প্রোগ্রামিং ভাষার নামে এটি পরিচিত সি ভাষা অ্যাসেম্বলি এবং উচ্চস্তরের ভাষা প্রোগ্রামিং কৌশল সমন্বয় সাধন করা যায় অর্থাৎ বিট বাইট মেমোরি অ্যাড্রেস আমরা জানি বিট জিরো ওয়ান মেমোরি বাইট হলো আট বিট এক বাইট এবং মেমোরি অ্যাড্রেস নিয়ে কাজ করা যায় এবং উচ্চস্তরের ভাষার মতো ডেটা টাইপ নিয়েও কাজ করা যায় বলে একে মধ্যস্তরের ভাষা হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম নিয়ন্ত্রণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ধরনের যে অপারেটিং সিস্টেমগুলো আছে এবং বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার সিস্টেমগুলোতে আমরা এই সি ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সি ভাষার সহজেই অন্তত জটিল সমস্যা সমাধান করা যায় সি ভাষার সাহায্যে আমরা কি করতে পারছি বিভিন্ন জটিল সমস্যা বা বিভিন্ন প্রোগ্রামিং যে জটিল বিষয়গুলো আছে আমরা সেগুলো সমাধান করতে পারি ইউনিক লিনাক্স ম্যাক্স ও এস ইত্যাদি সি দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে ইউনিক্স লিনাক্স বা ম্যাক্স ও এস হলো সি ভাষা দ্বারা তৈরি এগুলো হলো অপারেটিং সিস্টেম যেমন আমরা উইন্ডোজ এখন ব্যবহার করছি উইন্ডোজ এক্স পি উইন্ডোজ সেভেন বা উইন্ডোজ টেন এগুলো হলো অপারেটিং সিস্টেম সেক্ষেত্রে সি ভাষার মাধ্যমে ইউনিক্স লিনাক্স বা ম্যাক্স ও এস গুলো তৈরি করা হয়ে থাকে এবং সি ভাষার মাধ্যমে এখন অনেক ধরনের প্রোগ্রামিং গেমগুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সিটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে সি এর আমাদের কিছু বৈশিষ্ট্য জানতে হবে যে আমরা সিটাকে আমরা একটা স্ট্রাকচার বা প্রসিডিউর অফসেট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম বলা হয় থাকে এটাকে আমরা প্রসিডিউর বা অফসেট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম বলছি এর সাহায্যে সহজে উচ্চস্তরের ভাষা এবং নিম্নস্তরের ভাষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায় সিটাকে মধ্যস্তরের ভাষার বলার উদ্দেশ্য হলো এটার মাধ্যমে আমরা উচ্চস্তরের ভাষা এবং নিম্নস্তরের ভাষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায় বা দুই ধরনের কাজগুলোকে সমাধান করা যায় এই সাহায্যে কম্পিউটার সব ধরনের সমস্যা সমাধান করা যায় পর্যাপ্ত পরিমাণ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট এবং লাইব্রেরি ফাংশন সুবিধা রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্টেটমেন্ট এবং লাইব্রেরি ফাংশন সুবিধা রয়েছে যেটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে বা এই ক্লাসের শেষের দিকে আমরা দেখব এটি মেশিন নির্বর্ণয় মেশিন নির্বর্ণয় বলতে এটা সব ধরনের মেশিন ব্যবহার করা হয় যেমন প্রথম দুটো প্রজন্ম ছিল মেশিন নির্ভর এক কম্পিউটার লিখিত প্রোগ্রাম অন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা যেত না তবে সিটা মেশিন নির্ভর নয় এটি একটা কেস সেন্সিটিভ ভাষা এটা কেস সেন্সিটিভ ভাষা বলতে আমরা বুঝি যেমন এস টিম এলে আমরা ট্যাগগুলো লেখার জন্য ট্যাগগুলো আমরা ছোটো হাতে বড় হাতে লিখতে পারি কিন্তু সি প্রোগ্রাম লেখার ক্ষেত্রে তার কেস সেন্সিটিভ ভাষা বলার উদ্দেশ্য হলো এখানে লোয়ার কেস এবং আপার কেস আলাদা আলাদা অর্থ বহন করে থাকে যে কারণে সি প্রোগ্রামে বেশিরভাগ কিওয়ার্ড লাইব্রেরি ফাংশন রিজার্ভ ওয়ার্ড সবগুলো আমরা ছোটো হাতে লিখতে হয় বা লোয়ার কেসে লিখতে হয় এবং কিছু কিছু চলো যদি তুমি ক্যাপিটাল চিনাও বা স্মল চিনাও বা সেন্টেসকে চেনাও সেভাবেই তোমাকে ব্যবহার করতে হবে এই জন্য একে বলছি আমরা কেস সেন্সিটিভ ভাষা সি প্রোগ্রাম রচনা করতে হলে তোমাকে ডিভাগিং সম্বন্ধে জানতে হবে প্রোগ্রামিং প্রোগ্রাম ডিভাগিং বলতে কি বুঝি যেমন আমরা যে কোনো কাজ করতে গেলে কিছু ভুল ত্রুটি হয় সেটা আমরা সংশোধন করি 
प्रोग्राम करा के तो तोरी करा समय किच बोल होते पड़े शे बोल टूटी गुलो की धारणे बोल है वो शे बोल की वापस समाधान करा जाए शे टाइम लाइक तो धारण नहीं बो प्रोग्राम तोरी समय विभिन्न धारणे बोल होते पड़े ताले की विभिन्न धारणे बोल होते पड़े ये बोल के बोला है बाग ताले अमरजी बोल कुछ शे टेके बोलते हैं बाग वो प्रोग्राम बोल टूटी खुजी बे करा एवं ताशंक्षितुन करा के बोला है डिवागिंग ताले अमरा प्रोग्राम में बोल टूटी खुजी बे करा वो शंक्षितुन करा के बोलते हैं अमरा डिवागिंग प्रोग्राम जब अमरा रचना कोई रचना करते गले शिक्षणे तीन धरने बोल होते पड़े डेटा गोतो बोल जुक्ती गोतो बोल एवं सिंटेक्स गोतो बोल डेटा जुक्ती एवं सिंटेक्स दो तो गोतो बोल ताले अमरा डेटा गोतो बोल बोलते अमरा की बुझे तुम आके लेक्टे बोला हलो एक तो शंख लेक्टे बोला हो जी तुम्हारा रोल कोतो तुम्हें की कुल्ला एक तो रोल नंबर पौधन कोला जी तुम्हारा रोल नंबर एक्शन पोचीश तुम्हें ना दिए की कुल्ला एक्शन दूसरों पर शुट्टी दिला ताले घटनों टा की गुलो तुम्हारे के जे तत्त्व टा तुम्हारे से चाह हुलो शे तत्त्व टा उन्हें शरे तुम्हारे के जे तत्त्व टा चाह हुलो शे तत्त्व उन्हें शरे तुम्हें तुम्हारे इनफॉरमेशन पौधन कोल्ला तल इज बोलता है बोलता कंपाइलर वा उन्हों बादों प्रोग्राम तुम्हारे शेटा के बोले हमने डेटा को तो बोल तुम्हारे नाम एक तर जीवित कर होले तुम्हारे नाम आई जोने नाम टाइप के पदन कर होले शेटा होले डेटा को तो बोल आज जुक्ती को तो बोल तो होले जे तुम्हें जिकने गुण को रखा था शेकने जुक करते सो x into y को रखा था तुम्हें x plus y कोर्चो ताहले less than दे रखा था तुम्हें greater than � তাহলে সে কি ধরনের বল ধরবে বা ডিবাগিং করতে সহযোগিতা করবে সেটা হলো সিনট্যাক্স গত বল ব্যাকরণগত বল তার যে ব্যাকরণগত বল আছে সেমিকোলন কোটেশন বা অন্যান্য যে ব্যাকরণগত বলগুলো আছে সেগুলো সে তোমাকে জানাবে তাহলে আমরা যে অনুবাদক প্রোগ্রামগুলো ব্যবহার করি সেটা কাজই ছিল যে বলটুটিকে জানানো সে ক্ষেত্রে সিনট্যাক্স গত বলগুলোকে আমাদের শুধু জানাবে কিন্তু ডেটাগত বলকে বলগুলো আমাদেরকে জানাতে পারবে না বা যুক্তিগত বল জানাতে পারবে না তাহলে অবশ্যই ডেটা কত বল বা যুক্তিগত বলগুলো আমাদের খুঁজে বের করতে হবে আর সিনট্যাক্স গত বলগুলো আমরা এরর বা বল করার চেষ্টা করব না সে ক্ষেত্রে সে আমাকে কিছুটা হেল্প করবে দেখো প্রোগ্রাম রচনা করতে হলে আমাদের বেশ কিছু বিষয় ধারণা নিতে হবে সে ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ডেটা টাইপ ডেটা টাইপটা কি আসলে বিভিন্ন ধরনের ডেটা ধরনকে ডেটা টাইপ বলা হয় বিভিন্ন ধরনের ডেটা ধরন কি এই যে কিছু না কি তোমার রোল নাম্বার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তুমি বলা 265 তোমার রোল 265 তাহলে এই 265 টা হলো ডেটা গত বল কারণ তোমার রোল নাম্বার ছিল 125 তাহলে এই যে রোল নাম্বারটা হলো তোমার যে সংখ্যাটা দিলা সেটা একটা পূর্ণ সংখ্যা ডেটা আবার তোমাকে বলা হলো তোমার জিপিএ কত তুমি বললে আমার জিপিএ 4.92 তাহলে এটা একটা বর্গাংশ ডেটা তাহলে বর্গাংশ আর কেউ বলল 5 তাহলে 5 এবং 4.92 তাহলে দুই ধরনের ডেটা হচ্ছে তাহলে এগুলো হচ্ছে বলি আমরা বর্গাংশ টাইপ ডেটা বর্ণ টাইপ ডেটা যেমন তোমাদের আমাদের নাম বলে থাকি বা ঠিকানা অ্যাড্রেস বলি বর্ণ টাইপ ডেটা তাহলে এই যে ডেটা বিভিন্ন ধরনের ডেটা ইউজ করি সেই ডেটার ধরনকে আমরা ডেটা টাইপ বলছি এবং ডেটার ধরনের ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমার প্রোগ্রামিং প্রোগ্রাম রচনা করতে হলে প্রোগ্রামে ডেটার ধরনগুলোকে নির্ধারণ করতে হবে বা ঘোষণা করতে হবে ডেটা ধরনগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো ক্যারেক্টার টাইপ ডেটা যেমন সি ভাষায় বিভিন্ন বর্ণ বা বর্ণমালা নিয়ে কাজ করার জন্য যে সকল ক্যারেক্টার ব্যবহার করব তা ক্যারেক্টার বা চলক ব্যবহার করব সেই চলকগুলোকে আমরা ক্যারেক্টার টাইপ ডেটা হিসেবে ঘোষণা করতে হবে ক্যারেক্টার টাইপ ঘোষণা করার জন্য কিওয়ার্ড ব্যবহার করা হবে চার নেম এখানে দেখো আমরা কি ব্যবহার করছি চার নেম তাহলে চারটা হলো একটা ক্যারেক্টার টাইপের জন্য কিওয়ার্ড আর নেমটা একটা চলক তাহলে ক্যারেক্টার টাইপের ডেটার জন্য আমরা কি ব্যবহার করছি চার ব্যবহার করছি যেটাকে আমরা ক্যারেক্টার মেন করতেছি এবং ক্যারেক্টার টাইপ ডেটার ক্ষেত্রে 8 বিট স্থান অবস্থান করে থাকে পূর্ণ সংখ্যা ডেটা প্রোগ্রামে পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে কাজ করার জন্য আমরা ইন্টিজার টাইপ ডেটা ঘোষণা করা হয় যেটাকে আমরা ইন্টিজার টাইপ বলা হচ্ছে যেমন পূর্ণ সংখ্যা ডেটা কি যেমন তোমার রোল নাম্বার বললাম তুমি পূর্ণ সংখ্যা বললা তোমার কলেজে প্রথম কত তুমি পূর্ণ সংখ্যা বললে তাহলে যে সকল চলকের মান কি হবে পূর্ণ সংখ্যা হবে মানে এখানে কোনো বর্গাংশ আসবে না তোদেরকে বলছি পূর্ণ সংখ্যা ডেটা বলছি যেমন আইএনটি ইন টিচার দিয়ে স্টুডেন্ট 
9 লিখলাম std 9 এটা একটা কিন্তু চলক একটা চলক std 9 একটা চলক int int হলো কিওয়ার্ড কি কিওয়ার্ড ইন্টিজার টাইপ কিওয়ার্ড ইন্টিজার টাইপ কিওয়ার্ড দ্বারা কি প্রকাশ করছে পূর্ণ সংখ্যা ডেটা ব্যবহার করার জন্য প্রকাশ করছে বা ঘোষণা করা হচ্ছে সে ক্ষেত্রে তার মান হলো 16 বিট জায়গা দখল করে যেটা 65535 বগনংশ ডাটা যেটাকে আমরা ফ্লটিং পয়েন্ট বলা হয় থেকে ফ্লটিং পয়েন্ট ডাটা বা বগনংশ হলো যেখানে আমরা বগনংশ টাইপ মানে পূর্ণ পূর্ণ এবং বগনংশ দুটকে সমন্বয় করে যে ডাটাগুলো আসে অথবা শুধু বগনংশ হতে পারে সেগুলোকে আমরা ফ্লটিং টাইপ ডাটা বলছি যেমন তোমাকে এভারেজ করতে বললাম সেটা একটা গড় আশার ক্ষেত্রে বগনংশ আসতে পারে তোমার জিপিএ কথা বললাম তোমার জিপিএ কিউ 5 পাচ্ছে বা 5.00 4.92 বা 4.5 তা এই যে বিভিন্ন ধরনের ডেটাটা থাকতেছে মানে বগনংশ আসার সম্ভাবনা থাকছে তাদেরকে আমরা বলছি ফ্লটিং টাইপ ডেটা সে ক্ষেত্রে তার কিওয়ার্ড হলো ফ্লট বি তাহলে এখানে ফ্লটটা হলো একটা কিওয়ার্ড আর বিটা হলো চলক এই চলকের মান যেখানে ইউজ করা হবে সে ইনপুট হিসেবে প্রক্রিয়াকরণ হিসেবে বা আউটপুট হিসেবে সেটা বগনংশ ব্যবহার করা যাবে ডাবল টাইপ ডেটা ফ্লটের চেয়ে বড় ধরনের মান তাদের কে আমরা ডাবল টাইপ ডেটা ব্যবহার করব যেমন আমরা ইন্টিজার ফ্লটের ক্ষেত্রে বলতেছি আমরা কত 32 বিট ডেটা ব্যবহার করা হয় থেকে আর ইন্টিজারের ক্ষেত্রে 16 বিট ডেটা বহন করে থাকে আর ডাবল এর ক্ষেত্রে 64 বিট ব্যবহার করা হয় থেকে যেখানে ডাবল ইন্টিজারের ক্ষেত্রে 400 কোটি এর মত ব্যবহার করা হয় ফ্লটের ক্ষেত্রে ডাবল এর ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় ধরনের মান ব্যবহার করার জন্য আমরা ডাবল টাইপ ইউজ করব এবং ডাবল এর জন্য কিওয়ার্ড হলো ডাবল xy এখানে xy কিন্তু একটা চলক ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা চারটি কিওয়ার্ড বললাম in char float double এগুলো হলো চার ধরনের ডেটা টাইপ in char float এবং double এবং এক একটা কিওয়ার্ড দ্বারা প্রকাশ করছে কি ধরনের ডেটা ব্যবহার করবে বা কি ধরনের চলকে ডেটা গ্রহণ করবে বহন করবে বা ফলাফল হিসেবে প্রদর্শন করবে তারপরে যদি আমরা আসি ডেটা টাইপ ঘোষণা করার নিয়ম আমরা যখন ডেটা টাইপ করলাম সেই ডেটা টাইপ গুলো বা চলক গুলো ঘোষণা করার ক্ষেত্রে তোমার নিয়ম গুলো কি একটা ভেরিয়েবল ঘোষণা করার আগে ডেটা টাইপ নির্ধারণ করার জন্য ডেটা টাইপে কিওয়ার্ড লিখতে হবে এই যে একটু আগে বললাম চার লিখলাম ইট লিখলাম ফ্লট লিখলাম বা ডাবল লিখলাম তাহলে ভেরিয়েবল ঘোষণা করার আগে অবশ্যই ডেটা টাইপ তোমাকে ডেটা টাইপে কিওয়ার্ড লিখতে হবে তারপর স্পেস দিয়ে চলকের নাম লিখছি স্পেস দিয়ে চলকের নাম লিখছি যে একটা লিখলাম নেম std9 তাহলে এটা এক একটা চলক চলকে নাম লিখতে হবে এবং সর্বশেষ সেমিকোলন দিতে হবে সর্বশেষ কি দিতে হবে সেমিকোলন দিতে হবে তারপরে কি লিখতেছি একই টাইপের একাধিক ভেরিয়েবল একই টাইপের একাধিক ভেরিয়েবল ঘোষণা করে ডেটা টাইপের কিওয়ার্ডের পর একই লাইনে কমা দিয়ে ভেরিয়েবল সমকে আলাদা করে লিখতে হবে লিখে সর্বশেষ সেমিকোলন দিতে হবে যদি তিনটা বা চারটা বা দুইটা একই ধরনের ডেটা টাইপ হয়ে থাকে সেটা ঘোষণা করার জন্য আমরা কি করব যেমন আইএনটি লিখলাম আইএনটি আইএনটি লিখে এক্স কমা ওয়াই সেমিকোলন তাহলে একাধিক চলককে আমরা ঘোষণা করতে পারছি ঘোষণা কিন্তু ভেরিয়েবল টাইপ অনুসারে স্টেটমেন্ট বা ফরম্যাট স্পেসিফায়ার ফরম্যাট স্পেসিফায়ার ব্যবহার করতে হবে এই যে চলকগুলো ব্যবহার করি তার জন্য কিছু ফরম্যাট স্পেসিফায়ার ব্যবহার করতে হবে পার্সেন্ট ডি পার্সেন্টটাকে আমরা কি জানি বলি পার্সেন্টটাকে বলি আমরা মডুলো হ্যাঁ তাহলে মডুলো ডি আই এফ সি ও এক্স এক্স এস এল ডি তাহলে এখানে আই এবং ডি টা হলো ইন্টিজার এর জন্য যেহেতু চারটি কিওয়ার্ড পড়লাম হ্যাঁ তারপর এফ হলো ফ্লট এর জন্য সি হলো ক্যারেক্টার এর জন্য ও হলো অক্টাল এর জন্য যখন আমাদের অক্টাল কে মান গ্রহণ করতে হবে এক্স হলো হেক্সাডেসিমাল এর জন্য ছোট স্মল এক্স হলো এটাও হেক্সাডেসিমাল এর জন্য এস হলো স্ট্রিং এর জন্য স্ট্রিং এর মান এর জন্য এবং এল ডি হলো লং ডাটার জন্য ব্যবহার করব তাহলে দেখো আমরা ডেটা টাইপ থেকে চারটি জিনিস পাচ্ছি একটা হলো তোমার কি পাইতেছি আমরা চারটি কিওয়ার্ড পড়লাম আরো কিওয়ার্ড অনেকগুলো কিওয়ার্ড আছে আমরা পড়ব ঠিক আছে সি প্রোগ্রামের জন্য প্রায় 48 টা মতো কিওয়ার্ড আছে কিছু কম বেশি আছে কিছু 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 ক্ষেত্রে তবে 48 টা কাউন্ট করা হয়ে থাকে আর এছাড়া কিছু আমরা ফরম্যাট স্পেসিফায়ার ব্যবহার করলাম যেগুলোকে আমরা কন্ট্রোল স্ট্রিং বলে থাকি পার্সেন্ট ডি বা আই পার্সেন্ট এফ সি ও এক্স এক্স এস এবং এল ডি এগুলো মনে রাখতে হবে কারণ আমরা সি প্রোগ্রাম করার সময় আমরা ডেটা টাইপ অনুসারে এই কন্ট্রোল স্ট্রিং বা ফরম্যাট স্পেসিফায়ার গুলো ব্যবহার করতে হবে 
তারপরে দেখো আমরা চলক পড়ব চলক অবশ্যই তোমরা জানো চলক ব্যবহার করছো ম্যাপ করার সময় এক্স ওয়াই জেড বা এবিসিডি ধরে নিছ প্রোগ্রাম করার ক্ষেত্রে এরকম চলক ঘোষণা করতে হয় বা চলক ব্যবহার করতে হয় যেমন চলক ঘোষণা করলে সেই চলকগুলোর নাম কেমন হতে পারে যেমন আমি একটা নেম লিখছিলাম এক জায়গায় এক্স ওয়াই লিখছিলাম আর এক জায়গায় এস টি ডি নাইন লিখছিলাম তাহলে আমরা ম্যাপ করার সময় বা আগে ব্যবহার করছিলাম এক্স ওয়াই জেড বা এবিসি ব্যবহার করছি আর এখানে আমি অনেকগুলো বিভিন্ন ধরনের নাম ব্যবহার করে ফেলছি তাহলে অবশ্যই জানতে হবে যে আমাদের সি প্রোগ্রাম করার ক্ষেত্রে চলকগুলোর কিভাবে নামকরণ করা যায় চলকের নামের ক্ষেত্রে কি কি ইউজ করা যায় সেটা আমাদের জানতে হবে সি ভাষায় মেমোরিতে ডেটা সংরক্ষণ করতে যে নাম ব্যবহার করা হয় তাকে চলক বলা হয় সি ভাষা ডেটা সংরক্ষণ করার জন্য এক্স ওয়াই জেড নেও ডেটা সংরক্ষণ করার জন্য অথবা সেই ডেটাকে ব্যবহার করার জন্য অথবা আউটপুট হিসেবে ব্যবহার করার জন্য আমরা কিছু চলক ঘোষণা করতে হবে বা চলক নিতে হবে তাদেরকে আমরা চলক বুঝছি এবং ভেরিবুল হলো মেমোরি র্যামে লোকেশনের নাম বা ঠিকানা এই যে ভেরিবুল ব্যবহার করছি সেটা হলো লোকেশনে কার লোকেশন র্যাম যে জায়গায় সংরক্ষণ করবে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি র্যামের নাম বা লোকেশনের নাম বা ঠিকানা প্রোগ্রাম যখন কোন ডেটা নিয়ে কাজ করা হয় প্রাথমিকভাবে সেগুলো কম্পিউটারে মেমোরিতে বা র্যামে রাখা হয় আমরা যে কম্পিউটার প্রোগ্রামে কাজ করি কোন ডেটা ইনপুট দিব সেটা ফার্স্ট অবস্থায় সে কি করবে মেমোরিতে সংরক্ষণ করবে মানে র্যামে সংরক্ষণ করবে র্যামে সংরক্ষণ করে তারপরে সে কাজ করবে এখন কথা হলো চলকের নামকরণের নিয়ম আমরা যে চলক ব্যবহার করবো সেটা নামকরণের কিছু নিয়ম আছে যেমন ভেরিফুলের প্রথম অক্ষরটি অবশ্যই বর্ণ এ থেকে জ্যাক স্মল অথবা ক্যাপিটাল হইতে হবে তাহলে যে চলকের নাম দিব তার নামের প্রথম অক্ষর স্মল অথবা ক্যাপিটাল স্মল লেটার ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা ক্যাপিটাল ব্যবহার করা যেতে পারে এ থেকে জ্যাক স্মল অথবা ক্যাপিটাল ভেরিফুলের প্রথম অক্ষরের পরে ভেরিফুলের নামকরণে কেবল অ্যালফাবেটিক ক্যারেক্টার এ থেকে জ্যাক স্মল অথবা এ থেকে জ্যাক স্মল অথবা ক্যাপিটাল ডিজিট জিরো থেকে নাইন জিনিস ব্যবহার করতে পারবো যেমন তোমার আমার নাম ব্যবহার করার জন্য আমরা এ থেকে জ্যাড স্মল অথবা ক্যাপিটাল ব্যবহার করি অথবা আর কি ব্যবহার করি হাইফেন অথবা ডট ব্যবহার করি এম এস টি ডট হারুন রশিদ হাইফেন এম ডি হাই ডট ব্যবহার করি এছাড়া অন্য কোনো কিন্তু অক্ষর আমরা ব্যবহার করি না এরকম না যে এস আনসার নাইন লিখলাম যে এটা আমার নাম এর সাথে সংখ্যা যায় না এরকম ভাবে প্রোগ্রাম রচনা করার ক্ষেত্রে যে চলকগুলো ব্যবহার করছি সেই চলকগুলোর ক্ষেত্রে আমরা স্মল অথবা ক্যাপিটাল সংখ্যা ডিজিট আন্ডার স্কোর বা ডলার সাইন ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করতে পারবো না যেমন এখানে লিখছি আমি মাই রুল আন্ডার স্কোর টোয়েন্টি তাহলে এটা একটা চলক নিচে দেখলাম মাই রোল এখানে দেখো আর বড় হাতে এখানে আর ছোট হাতে তাহলে এখানে কিন্তু দুইটা চলক মিন করতেছে এটাকে একটা চলক বলা যাবে না কারণ হলো সি প্রোগ্রাম হলো ক্যাসেনসিটিভ ভাষা একই ফাংশন একই নামে দুই বা ততোধিক ভেরিবল ঘোষণা করা যায় না আমরা যে একই ফাংশন ব্যবহার করবো এখানে একই নামে দুই বা ততোধিক ভেরিবল ঘোষণা করা যাবে না আমি কি লিখলাম আইন টি লিখে এক্স কমা এক্স লিখলাম মানে একটা নামে দুইটা চলক ব্যবহার হতে পারে না যেমন এখানে আমি আর ছোট হাতে লিখছি বড় হাতে লিখছি তাহলে দুইটা চলক এটা ব্যবহার করা যাবে কিন্তু একই নামে ব্যবহার করা যাবে না ভেরিবুলের নামের মধ্যে কোনো ফাঁকা স্থান ব্যবহার করতে পারবো না আমরা যে ভেরিবুল বা চলকগুলো নিব ফাঁকা স্থান ব্যবহার করতে পারবো না আমি মনে করলাম মাই রুল একটা চলক নিচ্ছি সেই মাই রুলের ক্ষেত্রে মাঝখানে আমরা স্পেস ব্যবহার করে একটা চলক বলতে পারবো না ভেরিবুলের নাম ডিজিট বা অঙ্ক দিয়ে শুরু করতে পারবো না আমরা ভেরিবুল যে নামগুলো নেব সেটা ডিজিট বা অঙ্ক দ্বারা শুরু করতে পারবো না যেমন নাইন রোল এটা হতে পারে না বা হবে না কোনো কিওয়ার্ড ওই যে চারটা কিওয়ার্ড পড়লাম ইন চার ফ্লোর ডাবল ফাংশন আরো কিছু ফাংশন আমরা দেখবো স্টেটমেন্ট নির্দেশনা গুলো দেখবো রিজার্ভ ওয়ার্ড এগুলো ভেরিবল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না তাহলে দেখো আমরা কিওয়ার্ড ফাংশন রিজার্ভ ওয়ার্ড স্টেটমেন্ট ইত্যাদি ভেরিবল হিসেবে ঘোষণা বা ব্যবহার করতে পারবো না তাহলে এটা পরে আমরা দেখব যে ফাংশন কোনগুলো স্টেটমেন্ট কোনগুলো রিজার্ভ ওয়ার্ড কোনগুলো সেগুলো আমাদের জানতে হবে কারণ এগুলো কখনোই আমরা চলক হিসেবে নিতে পারবো না কারণ চলকের নামকরণের ক্ষেত্রে আমরা এই চারটা ক্রাইটেরিয়া এ স্মল অথবা ক্যাপিটাল এ থেকে জ্যাক 
जीरो थे नाइन आंडार स्कोर ए डलार सैन ये टोटाल हल बन दस बाषट्टी तेष्टि चौष्टि कैरेक्टर नहीं चलक नामकरण करते भेरिकुल नामकरण सर्वोच्च प्रोग्रामे जे राशि मान परिवर्तन है सकल मान गो की समय कम लगे प्रोग्रामे कोड गुरु लिखबो से क्षेत्र टाइप करते समय कम लगे प्रोग्राम सहज उपलब्ध हो जाए प्रोग्राम गुलज कर फेले कार्य कन्सटैंटर मान गजिटी मान धन ऋणात् मान होते तब से अवश्य की पूर्ण संख्या त्रिश होते प्लस पांच सौ चिन्हित करटाल चिन्ह जानी जीरो बंद कट संख्या आठटा संख्या आठटा डिजिट द्वारा अक्टाल प्रकाश कर जाए तब अक्टाल गुल प्रकाश कर पूर्व प्रकाश कर संख्या हलो षोलो जीरो प्रकाश करते द्रवक संख्या फ्लटिंग पॉइंट होते फ्लटिंग पॉइंट क्षेत्र पूर्ण संख्या भग्नांश दूटे लेखा जाए फ्लटिंग पॉइंट क्षेत्र धनत्मक ऋणात्मक व्यवहार करा जाए व्यवहार करते समन्वय गठित अलफाबेट लिखलाल कटेशन भिखलाटेंटल उपस्थापन मान हो जाए मान व्यवहार कर 
করতে পারব স্ট্রিং কোন টেক্সটের সমন্বয় গঠিত দ্রব্যকে আমরা স্ট্রিং বলতেছি স্ট্রিং গুলো একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ কারণ প্রোগ্রাম যখন আমরা কোন টেক্সটের নিউমেরিক্যাল ভ্যালু ক্যারেক্টার সমন্বয় গঠিত হয়ে থাকবে ওই সময় আমরা স্ট্রিং গুলো ব্যবহার করব যেমন এখানে মোহনেসা আন্ডারস্কোর অনলাইন কলেজ লেখছি মানে আন্ডারস্কোর ব্যবহার করতে পারছি মাঝখানে কিন্তু আমরা স্পেস দিয়ে ব্যবহার করতে পারছি এবং সেটা অবশ্যই ডাবল কোটেশনের ভিতরে আবদ্ধ করতে হচ্ছে এটা কি বলতেছি আমরা স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট टैपी जो टैप दिल स्पेस মানে পাঁচ অক্ষর পর্যন্ত সাধারণত স্পেস হয় এটা বাড়ানো কমানো যায় আর বি দিয়ে হলো ভার্টিক্যাল লাইনের জন্য আমরা ব্যাকস্লেস ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট ব্যবহার করতে পারবো তাহলে দেখো অক্ষর মালা দুবকের ক্ষেত্রে আমরা তিনটা অংশ দেখছি সিঙ্গেল ক্যারেক্টার স্ট্রিং এবং ব্যাকস্লেস আমাদের প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে স্ট্রিংটা লাগবে একটু গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাকস্লেস ক্যারেক্টারটা মনে রাখো কারণ আমাদের এটা ব্যবহার করতে হবে কিভাবে ব্যাকস্লেস দিয়ে আমরা নতুন লাইন জেনারেট করতে পারবো বা ট্যাপ দিতে পারবো উপস্থাপন করতে বা অলঙ্করণ করতে পারবো लजिकल विषय चिन्हित करपारेटर व्यवहार कर যেমন অ্যাটমেটিক অপারেটর যেটা হলো গাণিতিক কাজ করার জন্য যে সকল চিহ্ন ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারে তারে কি বলছি আমরা অ্যাটমেটিক অপারেটর বলতেছি যেমন বাইনারি প্লাস বাইনারি মাইনাস এটাকে আমরা বলছি বাইনারি প্লাস বাইনারি মাইনাস তারপরে ইনটু যেটাকে আমরা মাল্টিপ্লিকেশন বলে থাকি ডিভিশন এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেটটাকে বলছি প্যারেনথিসিস প্যারেনথিসিস তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি হলো অ্যাটমেটিক্যাল অপারেটর সেটা হলো গাণিতিক কাজগুলো করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে समान सिद्धांत क्या लजिकल मान तुम कंडिसन थे सत्य हो लजिकल एन व्यवहार कर इनक्रिमेंटर तक डिक्रिमेंट क्षेत्र व्यवहार कर 
তোমাদের তোমরা আমরা যখন লুপ প্রোগ্রামিং করছি লুপ প্রোগ্রামিং ক্ষেত্রে আই প্লাস 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 আই আই ইকুয়াল টু আই প্লাস ওয়ান এই একই জিনিস এখানে আমি কে ধরে নিছি তাহলে সেক্ষেত্রে দেখো আমরা যদি আই প্লাস প্লাস বলি সেটাকে আমরা বলতেছি পোস্ট ফিক্স পোস্ট ফিক্স হলো পরে বৃদ্ধি পায় পোস্ট ফিক্স পরে বৃদ্ধি পায় আর পি ফিক্স হলো পূর্বে বৃদ্ধি পায় আচ্ছা এখন দেখো আমরা পোস্ট ফিক্স নিয়ে একটু আলোচনা করি যেমন সেখানে আই প্লাস প্লাস আই মান পরে বৃদ্ধি পাবে এখানে বলা হলো আই ইকুয়াল টু টেন আই ইকুয়াল টু টেন এখন বলা হলো আই ইকুয়াল টু আই প্লাস প্লাস এখানে বলা হলো আই ইকুয়াল টু আই প্লাস প্লাস এখানে তাহলে দেখো আমরা ইনক্রিমেন্টের ক্ষেত্রে প্লাস প্লাস কে অথবা কে প্লাস প্লাস কে ইকুয়াল টু কে প্লাস ওয়ান অথবা কে প্লাস ইকুয়াল টু ওয়ান এখানে যদি আমরা পোস্ট ফিক্স এর কথা বলি আই প্লাস প্লাস তাহলে আমরা আই ইকুয়াল টু টেন বলি তাহলে কে ইকুয়াল টু কে প্লাস আই প্লাস প্লাস কে ইকুয়াল টু যদি আমরা আই প্লাস প্লাস বলি তাহলে কে মান কত হচ্ছে কে মান পাচ্ছে আয়ের পূর্বে মান কে পাচ্ছে আয়ের পূর্বে মান কত ছিল টেন সে টেন কাউন্ট করছে আর আই সমান কত কাউন্ট হচ্ছে ইলেভেন কাউন্ট হচ্ছে কারণ প্লাস প্লাস মানে হলো আয়ের মান এক বৃদ্ধি করবে তারপরে দেখো পি ফিক্স প্লাস প্লাস আই মানে পূর্বে বৃদ্ধি পায় যে কারণে দেখো পি ফিক্স এর ক্ষেত্রে যদি তোমাদের বলা হয়ে থাকে আই ইকুয়াল টু টেন এখানে বলা হলো কে ইকুয়াল টু প্লাস প্লাস আই তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে যে ব্যাপারটা দেখা হচ্ছে যে এখানে কে এর মান হচ্ছে ইলেভেন আই এর মানও ইলেভেন মানে এই ক্ষেত্রে পূর্বে যেহেতু আয়ের মান বৃদ্ধি পায় যখন কে কে বলছি তোমার আয়ের মান কত সে দেখছে ইলেভেন যে কারণে কে এবং আয়ের মান দুইটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটাকে বলতেছি আমরা ডিক্রিমেন্টের ক্ষেত্রেও দেখো আই মাইনাস মাইনাস আই আই ইকুয়াল টু আই মাইনাস মাইনাস আই আই মাইনাস মাইনাস আই ইকুয়াল টু আই মাইনাস ওয়ান অথবা আই মাইনাস ইকুয়াল টু ওয়ান ওকে এখানেও দেখো পোস্ট ফিক্স হলো পরে বৃদ্ধি কমবে তাহলে আই ইকুয়াল টু যদি টেন বলি তাহলে পি ইকুয়াল টু সে কি বলবে আই মাইনাস মাইনাস এখানে পি হলো টেন আই হলো নাইন আর দেখো পি ফিক্স যদি বলি মাইনাস মাইনাস আই তাহলে আই ইকুয়াল টু কত হচ্ছে যদি টেন ধরা হয়ে থাকে পি ইকুয়াল টু মাইনাস মাইনাস আই তাহলে পি হলো নাইন আই হলো নাইন এই অংশটা তোমাকে দেখতে হবে কারণ এখান থেকে একটা অবজেটিভ আসার কথা তা বা অথবা লুপ বা সিরিজের ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্টের বিষয়টা তোমাকে অবলম্বন করতে হয় বা বাড়াইতে হয় এটা অলরেডি আমি তোমার অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট করার সময় একটু আলোচনা করা হয়েছিল এখন আমার কিছু আলোচনা করলাম তোমার বাসায় এক দুইবার এটা প্র্যাকটিস করে দেখবা যে কেন এটা এরকম হচ্ছে যে পি ফিক্স এবং পোস্ট ফিক্স এর মধ্যে পার্থক্যটা কি এখন দেখো এছাড়া আমরা যদি অপারেটর বলে থাকি অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর অ্যাসাইন করা যেমন সি প্রোগ্রামে একটি ভেরিবল বা এক্সপ্রেশনের মান অন্য কোন ভেরিবল বা এক্সপ্রেশন মান হিসেবে নির্ধারণ করতে যে অপারেটর ব্যবহার করি তাকে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর বলছি এটা কী করে অন্য কোনো অপারেটর উপর ব্যবহার করে থাকে তাকে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর বলছি যেমন আমি এক্স রিজাল্ট এক্স প্লাস বি লিখলাম না লিখে আমি এখানে যখন অ্যাসাইন করব এক্স প্লাস ইকুয়াল টু বি এটাকে বলছি আমরা অ্যাসাইন করা এটাকে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর কাউন্ট করছি তাহলে এক্স ইস বলতে এক্স ইন্টু বি বা আমরা লিখতে পারছি এস ইন্টু ইকুয়াল টু বি এ ইকুয়াল টু এ মডুলো বি এটাকে লিখতে পারছি এ মডুলো ইকুয়াল টু বি ইত্যাদি তাহলে এগুলোকে আমরা বলছি অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর এছাড়া কন্ডিশনাল অপারেটর আমরা কন্ডিশন ব্যবহার করছি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যে বড় ছোট সংখ্যা জুর বেজু সংখ্যা লিপিয়ার পজিটিভ নেগেটিভ সেগুলো ছিল কন্ডিশনাল অপারেটর দেখো সি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা কি সি ভাষায় সত্যযুক্ত কাজ করার জন্য কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহার করা হয় ইফ এলস এলসি বা সুইচ এগুলো দ্বারা কন্ডিশন ব্যবহার করবো কিংবা ইফ মনে ব্যবহার করছি আমরা তাহলে অ্যালগোরিদম বা ফ্লোচার করার সময় ইফ কাউন্ট করছিলাম বা ইফ ব্যবহার করছিলাম ইফ যদি তারপর যদি আমরা আসি স্পেশাল অপারেটর দেখো সি ভাষায় ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের চিহ্নগুলোকে স্পেশাল অপারেটর বলা হয় তোমার কমা অপারেটর সাইড অফ অপারেটর যেগুলোকে আমরা স্পেশাল অপারেটর ব্যবহার করছি এগুলো আমাদের প্রোগ্রামিং সময় কিছু এই অপারেটরগুলো আমাদের ব্যবহার করতে হবে এছাড়া হলো বিট ওয়াইজ অপারেটর 
सी प्रोग्राम बैनारि डेटा अर्थात बीट बैट नहीं विभिन्न धरण जुक्ति अपारेशन करते हैं बैनारि डेटा जी बीट बैट नहीं क्या करते हैं और एंड नट रईट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट इत्यादि सम्पन्न कर चार्टल विभिन्न फंडामेंटल अंश बुझे फिर बो पढ़ते तुम भारत लगे ना प्रोग्रामिंग बो देखते गुमान बी देखे लेखा देखे मन बरक्त फील कर अवश्य क्लस टीटोरियल बार बार देखा फंडामेंटल विषय गो देखले अवश्य तुम्हारे जान प्रोग्रामिंग सहज हो जाए सी प्रोग्राम सहजे लिखते पाला तेल देखो हमारा बाड़ी क्या बाड़ी पढ़ा जो चिंता करी जो विषय गो पढ़ल से नेक्स्ट क्लस कर आगे अवश्य से विषय भलोक देखे आसब एक सी प्रोग्राम सम्बन्धे धारणा नहीं ठीक है सी प्रोग्राम बैशिष्ट्य मैं पढ़सी डिवागिंग सम्बन्ध धारण कर प्रोग्राम डिवागिंग सम्बन्ध धारण नहीं डेटा टाइप नहीं आलोचना कर डेटा टाइप घोषणा कर नियम देखी क्यों घोषणा करी चलक पढ़सी चलक के नामकरण नियम जो चलक नामकरण नियम की जमन तुम्हारे देख चार्ट वार्ड पढ़े की चार्ट नहीं आलोचना कर सामने और किड तुम्हारे जुक्त कर ठीक है आशा करी नेक्स्ट क्लस मध्य प्रोग्रामिंग लेखा शुरू करतेब ठीक है और तपर चलक देख नामकरण नियम दुबक पढ़सी हमें दुबके चार्ट अंश छो इंटीजार फ्लटिंग पॉइंट होते अक्टाल हेक्सा डिसमिल होते अक्षरमला दुबक पढ़सी हमें तैन सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग एवं बैक्सिलेश कैरेक्टर इच्छा अपारेटर पढ़स आठ अपारेटर पढ़सी देखो ये अंशगुल अवश्य नेक्स्ट क्लस करार आगे भलोक पढ़े निबा ये अंशगुल पढ़ले आशा करी नेक्स्ट क्लस अल्प कि सी प्रोग्राम शुरू करब और आो कि फंडामेंटल आज सी प्रोग्राम करते करते फंडामेंटल गो कर अवश्य सी प्रोग्राम करते हम अवश्य तुम्हें अलगोरिजम फ्लो चार्टगुल देखे आसते है देखे तुम्हार सामने नहीं एक बुझे तुम्हारा शुरू करते जानी तुम्हारा अलगोरिजमगुल फ्लो चार्टगुल पिछले समय व्यय करसो से अनुजाई क्योंकि सी प्रोग्राम शिखा दीब तुम अलगोरिजम फ्लो चार्ट तुम्हारे सहज हो गए सी प्रोग्राम तुम्हारे सहज हो जाए पानी मत हो जाए तब ये अंशगुल अवश्य नेक्स्ट क्लस रिव्यू करवा नेक्स्ट क्लस जत रात सम्भव है तो दुई दिन तीन दिन बुधवार शनिवार मध्य नेक्स्ट क्लस निब इनशाला सबा भलो थको सुस्थ एवं सबा के अवश्य अवश्य कथाए थकबा बसाय थकते कारण विश्व परिवेश परिसिति परिवेश परिसिति अवश्य अवश्य भलो ना कल के क्यों परशुदिन की है से धारण नाई तर जुद्ध आगे जो है संग्राम टिकते बेचे थकते हैं ठीक है सृष्टिकरता का सबाई दवा करो सृष्टिकरता जान दुर्जुग थे मुक्तिदान अवश्य भलो थको धन्यवाद तुम्हारा